Hallo, ich grüße Sie alle ganz herzlich zu meinem neuen Video. Heute habe ich Lust auf Blinchiki bekommen. Ich habe ein einfaches Rezept für Blinchiki. Deswegen wollte ich es mit euch teilen. Alles, was wir dazu brauchen, sind folgende Zutaten. Los geht's! Also, für heutige Blinchiki brauchen wir drei Eier. Ein halber Teelöffel Salz. Das sind jetzt drei nicht ganz gehäufte Esslöffel Zucker. Das werde ich erstmal alles schön schlagen. Also Mixer braucht man nicht. Das kann man alles schön wunderbar mit dem Schneebesen machen. Also ich habe jetzt hier 200 Gramm Mehl. Die Hälfte, ich werde erstmal die Hälfte nehmen. Das durchsieben. Ich schlage das erstmal, damit keine Klümpchen entstehen. Also, die, wie man Blinchig gemacht, es gibt so viele Rezeptideen. Ich habe ja auch schon auch mit Kefir gemacht und mit Buttermilch. Heute finde ich, die Variante ist etwas einfacher. So, jetzt tue ich jetzt was von der Milch rein. Das sind jetzt auch 200 Milliliter. Äh, am besten Zimmertemperatur. Dann tue ich die restliche, die, die restliche Mehl. Schön mischen. So, jetzt nehmen wir 200 Milliliter heißes Wasser. Also ich habe jetzt gerade es abgekocht und du ist das so langsam jetzt hier einrühren. Und zum Schluss kommt noch drei Esslöffel Öl. Schön vermischen und der Teig ist jetzt schon auch fertig. So, ich fange jetzt meine Blinchiki auszubraten. Also wichtig ist, die Pfanne muss schon heiß sein. Und es muss möglichst auch eine gute Pfanne sein. So. So, noch ein bisschen, damit sie voll ist. Ich habe jetzt hier etwas größere Pfanne. Es wäre nicht schlecht, wenn man so ein bisschen kleinere hätte. Ich muss mir auch noch eine besorgen. Die ist aber ganz gut, ich mag sie. Und trotzdem für Blinchicke würde ich gerne eine andere haben. So, also meine Pfanne ist jetzt etwas schon äh, kaltet. Jetzt warte ich ein bisschen, bis sie ein bisschen heißer wird, weil es ist wichtig, dass die Pfanne heiß ist, dann sehen auch die Blinchke sehen dann besser aus. Also meine Blinchicke sind jetzt fertig. Ich habe jetzt von der Menge genau elf Stück rausbekommen. Wenn ihr zum Beispiel etwas mehr wollt, macht einfach doppelte Menge. Ich werde mir jetzt direkt eins probieren. Also ich esse 
Gerne entweder mit Milchmädchen oder mit Marmelade. Sind, Blinchiki sind immer lecker, gehen immer. Dazu noch ein Kaffee oder Tee. Man kann sie auch pur essen. Das kann jeder selbst entscheiden. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Ich wünsche Ihnen viel Spaß beim Nachmachen und einen guten Appetit. Tschüss!